够了，给我滚去干活！我明白了，我会告诉老头子这事，我会配合你们拿下僵尸。你留在这里是为了小梁？刚开始不是，但现在是了。早，补货回来了。再不补，冰箱就成摆设了。哎，等一下，你怎么又下床了？不想躺着了。你怎么买了这么多东西？还不是因为你嘴馋又闲不下来。哼，我也不想的嘛。人家的工作性质就是这样，所以我自愿承包你的伙食，把你没有享受过的，都给你补回来。啊！我会把之前你错过的，一点点都给你补回来。只是，下一次我不在你身边的话，就别冒险了。他在担心我。嗯，以后不会了。这才解除婚约多久啊，就这么有恃无恐的抱在一起了？没锁门呐，提的东西太多忘了吗？下次一定。啊，他们我来应付吧，乖乖剥核桃去吧。姐姐，放过爸爸吧，他只是一时冲动。顾良，你赶紧给我把案子撤了。哦，一时冲动，他一时冲动，差点要了我的命。苏言，我有没有说过？别喊我姐姐，你是没听清吗？还有，你们弄错了，顾政委被抓不是我报的警，是他。哎，先生，拜托了，请您撤案吧，僵尸那边会满足你的要求。你是代表顾氏集团，还是僵尸集团？你这话是什么意思？根据不同身份，衡量你们能承受什么条件。什么需求都可以提，我会让僵尸那边满足你的要求。哼，你倒是自信，认为江氏会为了你而让步？你跟江一泽没有关系了，你没资格插手。哼，啊，我才不想插手，只是你假借江氏谈条件，要是江云泽知道后，会不会给你一耳光？顾良，你真歹毒，把自己父亲弄进去了，现在又想害你妹妹，你就是个孤儿，还想跟我们平起平坐？你不就是靠男人得来的一切？我家苏颜是未来的豪门太太，你不过就是臭水沟里的老鼠。你还是认清现实，早点低头，说不定苏颜还能帮你一把。帮我？妈，快别说了，姐姐她……你怕她干什么？顾苏颜，好好体会，你们是怎么为刚才的话付出代价的？哼。这只是开始。你，你想干什么？我是你母亲，你这是犯法的。哼，刚刚你还在说我是老鼠，现在你又是我的母亲了，那你到底是什么？姑娘，你这个疯子！妈，是，我是疯了才会被骗十几年，现在。我就应该把你们舌头给拔了才好。想要顾政委平安出来是吗？哼，那你们可要失望了。你敢？顾家不会放过你的。我还以为是江家不会放过我呢。想想，若是顾氏倒台，江家还看得上二流明星当儿媳妇吗？苏言，我们走。好走不送。就这么放他们走了？我还没有傻到给他们留下画饼的机会。那个，我刚才的样子没吓到你吧？有啊，吓死我了！果然啊，没人喜欢会打人的女人吧？<笑>